আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু আশা করি সবাই ভালো আছো আজকে আমি তোমাদেরকে দেখাবো দুটি বিন্দুর মধ্যবর্তী ন্যূনতম দূরত্ব একটি সরল রেখা এটা প্রতিপাদন করে দেখাবো তো এটা দেখানোর জন্য আমাদেরকে সর্বপ্রথম একটা গ্রাফ ড্র করতে হবে এই গ্রাফে একটা বক্র রেখা নিছি আমি যেটা এক অবস্থান থেকে দুই অবস্থান পর্যন্ত গমন করে তো এই বক্ররেখার ভিতরে দুইটা বিন্দু এখানে নিয়ে দুই বিন্দুতে আমি একটা ঢাল অঙ্কন করছি ঢালের ভূমি হচ্ছে ডেল এক্স এবং এখানে লম্বা বরাবর আমি নিছি ডেল ওয়াই এবং এর মধ্যবর্তী যে ক্ষুদ্র দূরত্ব সেই দূরত্ব নিছি ডেল এস আমরা দেখাবো যে এই দূরত্বটাই হচ্ছে সরল রেখা তাহলে এটা প্রতিবাদন করার জন্য আমরা এখন মূল অঙ্কে চলে যাব তো দেখুন কোনো তলে একটি বক্র রেখার ক্ষুদ্রাংশের দৈর্ঘ্য যদি ডেল এস হয় তাহলে আমরা এখান থেকে লিখতে পারি যে ডেল এস ইকুয়াল টু রুট ওভার ডেল এক্সেস রুট ওভার ডেল এক্স স্কোয়ার প্লাস ডেল ওয়াই স্কোয়ার এখান থেকে আমি আবার এটা কীভাবে আসে একটু উপর দেখাচ্ছি এখান থেকে আবার আমি লিখতে পারি রুট ওভার ওয়ান প্লাস ওয়াই ডট তারপর স্কোয়ার এই লাইনটা এখান থেকে আমি লিখতে পারি এবং এখানে একটা ডেল এক্স থাকবে ডেল এক্স থাকবে এটা আমি প্রাকৃতিক ভিতরে লিখতে পারি এভাবে আমি এটাকে লিখতে পারি তো কিভাবে এটা আমি লিখতে পারি আমি একটু ব্যাখ্যা করে এটাকে দেখাই তো সর্বপ্রথম আমরা এই যে যে ত্রিভুজটা এখানে দেখতেছি এটা একটা সমকোণী ত্রিভুজের মতো হয়ে আছে না তো এটা যদি এই যে এই কোনটা নব্বই ডিগ্রি তাহলে এটা একটা সমকোণী ত্রিভুজের মতো যেহেতু হয়ে আছে তাহলে আমরা এটাকে সমকোণী ত্রিভুজ কল্পনা করে নিই সমকোণী ত্রিভুজের ক্ষেত্রে আমরা একটা সূত্র জানি যে ভূমির উপর অতি সরি অতিভুজের উপর স্কোয়ার তাহলে অতিভুজের উপর স্কোয়ার ইকুয়াল টু ভূমির উপর স্কোয়ার প্লাস লম্বর উপর স্কোয়ার এটা আমরা কিন্তু জানি তাহলে এখানে অতিভুজ হচ্ছে ডেল এস ডেল এসের উপর স্কোয়ার দিলাম ভূমি কি ডেল এক্স তারপর আমি স্কোয়ার দেব লম্ব হচ্ছে ডেল ওয়াই তারপর স্কোয়ার দেব তো স্বভাবত আমি বাম পাশে ডেল এক্সের উপর স্কোয়ার আছে স্কোয়ারটা যদি ডান পাশে পার করে দিই তাহলে এটা রুট হবে তাহলে রুট উপর দিলাম আমি ডেল এক্স স্কোয়ার প্লাস ডেল ওয়াইয়ের উপর স্কোয়ার স্বভাবত এটা আমি করতে পারলাম তো এর পরবর্তীতে আমি এই যে যে রুট আছে এই রুটের ভিতরে একটু কাজ করব সেটা হচ্ছে রুটের ভিতর থেকে ডেল এক্স স্কোয়ার কমন নেব তাহলে কমন নেওয়া মানে কি কমন নেওয়া মানে হচ্ছে ভাগ করা তাহলে আমি ডেল এক্স স্কোয়ার দিয়ে এটাকেও ভাগ করব এটাকেও ভাগ করব তো দেখুন কমন নেওয়া মানে হচ্ছে ভাগ করা ডেল এক্স স্কোয়ার ভাগ ডেল এক্স স্কোয়ার প্লাস ডেল ওয়াইয়ের উপর স্কোয়ার নিচে হচ্ছে ডেল এক্স স্কোয়ার ভাগ করে দিলাম তো এরপর আমি এখান থেকে এই দেখুন এই ডেল এক্সের উপর স্কোয়ার আছে এবং তার উপর এটার উপর আবার রুট আছে এটার উপর রুটও আছে স্কোয়ার আছে তাহলে স্কোয়ারের রুট কেটে যাবে এই বাইরে আসবে ভিতর থেকে তাহলে আমি এটাকে ভিতর থেকে বাইরে নিয়ে আসতে পারি আর এটা এটা কেটে দেখি হবে ওয়ান হবে আর এখানে কি করি দেখুন তাহলে এটাকে আমি আগে সর্বপ্রথম রুটের ভিতর থেকে বের করলাম তাহলে এটার মান হচ্ছে এটার মান ওয়ান আমি ওয়ান লিখলাম প্লাস এটা দেখুন কি আছে ডেল ওয়াই ডেল এক্স তাহলে দুইটার উপরে স্কোয়ার আছে তাহলে আমি এটাকে ব্রাকেট দিয়ে তার উপর স্কোয়ার দিতে পারি এবং এখানে এই ডেল এক্সটা যেহেতু বের বের হয়ে আসলো এখানে সাইডে আমি লিখবো ঠিক আছে তো এখানে একটু দেখতে হবে এটা এটাকে একটু লক্ষ্য করতে হবে আমরা এর আগের ক্লাসে দেখাইছিলাম যদি কোনো কিছুকে বা স্মরণকে যদি আমরা সময় সাপেক্ষে ব্যবকরণ করি সেটা বেগ হয়ে যায় মানে আমরা কোনো কিছুকে যদি একবার ডেরিভেটিভ করি তারপর যেমন যদি ডি ভাগ ডি এক্স লিখে এটাকে একবার এফটাকে যদি আমি একবার ডি ভাগ ডি এফ এক্সের সাপেক্ষে ডেরিভেটিভ করি ব্যবকলন করি তাহলে এটার উপর একবার প্রাইম আসে এটা গণিতে আমরা কিন্তু দেখছি ক্যালকুলাসে আমরা এটা লক্ষ্য করছি তো এখানে ক্লাসিক্যাল মেকানিকে এরকম হবে তাহলে এখানে ডেল ওয়াই আছে তাহলে আমি ডেল ওয়াইকে যদি ডেল এক্সের সাপেক্ষে একবার ব্যবকলন করি তাহলে আমি এটাকে ওয়াই প্রাইম না দিয়ে আমি এটাকে ডট দেব তাহলে এতটুকুর এতটুকুর মান কি হবে অবশ্যই তাহলে ডেল ওয়াইয়ের উপর ডট হবে তাহলে আমি এটাকে ওয়াইয়ের উপর ডট দেব তাহলে ওয়ান প্লাস এটার উপর ডট ওয়াইয়ের উপর ডট তার উপর স্কোয়ার আছে পুরোটার উপর স্কোয়ার আছে স্কোয়ার দিলাম তাহলে ডেল এক্স এখানে যা আছে আমি ডেল এক্সটা এখানে দিয়ে দিলাম তো এখান থেকে কিন্তু আমি ডেল এক্সের মানটা এখানে পেয়ে গেলাম তো সেই মানটা আমি এখানে শুধুমাত্র বসাইছি আর অন্য কোনো কাজ কিন্তু এখানে করিনি তো এখন এখানে একটু বিবেচনা করে নেব যে পুরো ব্যবস্থাটাই আমি একটু বিবেচনা করে নেব তাহলে দুইটি বিন্দু এখানে পাইছি এ ওয়ান এবং টু তাহলে এই মধ্যবর্তী দূরত্ব ওয়ান এবং টু এর মধ্যবর্তী দূরত্ব আমি কীভাবে নির্ণয় করব যেহেতু এখানে ক্ষুদ্র দূরত্ব ডেল এস নিছি ডেল এসটাকে আমি যদি সীমান্ত যে সীমান্ত আমার আছে এই সীমান্ত লিমিট হিসেবে বিবেচনা করি তাহলে কিন্তু আমি এই পুরোটার অংশ দৈর্ঘ্যটা নির্ণয় করতে পারবো তো আমি এখন এখানে একটু লিখে নিই
ওয়ান ও টু এর মধ্যে বক্ররেখার মোট দৈর্ঘ্য মোট দৈর্ঘ্য মানে হচ্ছে এই যে ওয়ান অবস্থান থেকে টু অবস্থানের মধ্যবর্তী যত দূরত্ব আমার আছে এই দূরত্বটা আমি সমাকলনের মাধ্যমে প্রকাশ করব তাহলে এটাকে আমি ধরলাম আই এই পুরো দুর্গ দূরত্বটাকে বা পুরো দুর্গটাকে আমি ধরলাম আই তো আইটা হবে কি লিমিট ওয়ান থেকে লিমিট টুর মধ্যে অর্থাৎ এটা প্রান্তবিন্দু এটাও প্রান্তবিন্দু নির্দেশ করতেছে দুটা কি প্রান্তবিন্দু নির্দেশ করতেছে না তাহলে আমি প্রান্তবিন্দু অর্থাৎ লিমিট এটাকে সীমাবদ্ধ করে দিলাম এক এবং দুয়ের ভিতরে এই অংশটুকুইকে আমি সীমাবদ্ধ করে দিলাম তাহলে এই এক এবং দুয়ের মধ্যবর্তী যে অংশ ক্ষুদ্র একটা অংশ ডেল এস এই ডেল এসটাই তো আস্তে আস্তে মানে এখানে এতটুকু ক্ষুদ্র অংশ ডেল এস এখানে আবার এতটুকু থেকে এতটুকু ক্ষুদ্র অংশ ডেল এস এখান থেকে এতটুকু ডেল এস এরকম অনেকগুলো ডেল এস একত্রিত হয়ে তো এই মোট দৈর্ঘ্যটা হয়েছে তো সেই জন্য আমি এখানে এই যে ক্ষুদ্র অংশ ডেল এসটা লিখলাম তো লেখার পর এখানে এখন যদি আমি ডেল এসের মানটা বসাই দিই তাহলে কি হয় ওয়ান থেকে টু ডেল এসের মান কিন্তু এটা তাহলে এটা আমি অটোমেটিকলি এখানে বসাই দেবো রুট ওভার ওয়ান প্লাস ওয়াই ডট এরপর হোল স্কোয়ার তো এখান থেকে আমি যদি এতটুকু সরি এখানে একটা ডেল এক্স থাকবে ডেল এক্স দিয়ে দিলাম আর এতটুকুর মান যদি আমি এফ ধরে নিই কল্পনা করে নিই এক্স তাহলে কি হয় দেখি একটু ওয়ান থেকে টু এখানে এফ ডি এক্স যেখানে এফ ইকুয়াল টু আমি আবার লিখব রুট ওভার ওয়ান প্লাস ওয়াই ডট এরপর স্কোয়ার তো এখানে আমি এই প্রতিবাদনটা করব যে সূত্রের সাথে সেটা হচ্ছে ওয়ালারের সমীকরণ বা ওয়ালার ল্যাগ্রান্স সমীকরণ আমরা বিবেচনা করি সেই সমীকরণটা আগে আমরা দেখি এই সমীকরণের মানটা বসায় এই প্রতিবাদনটা আমরা সম্পন্ন করব তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা প্রতিবাদনটা আগে দেখে নিই এর পরবর্তীতে ওই সমীকরণে আমরা মান বসাবো সমীকরণটা হচ্ছে এরকম ওয়ালার ল্যাগ্রান্স সমীকরণ বা ওয়ালারের সমীকরণ আমরা বলি এটাকে তাহলে ডেল ডি ভাগ ডি এক্স ডেল এফ ভাগ ডেল ওয়াই ডট বিয়োগ ওইখানে হচ্ছে ডেল এফ ভাগ ডেল ওয়াই ইকুয়াল টু হচ্ছে জিরো তাহলে এই সমীকরণে আমরা এই সমীকরণে মানটা বসানোর পর যে মানগুলো আসবে সেখান থেকে আমরা এই যে মধ্যবর্তী দূরত্বটা নির্ণয় করব তো এখন আমি এই সমীকরণে এই মানটা আগে নির্ণয় করব এরপর এই মানটা নির্ণয় করে সমীকরণে বসাবো ঠিক আছে এই দুইটা মানটা আমি বের করে নেব তাহলে কিভাবে বের করে নিই দেখুন তাহলে এখন এখন এখানে এফটাকে আমি ব্যবকলন করব এখানে আমি দেখাইছিলাম ব্যবকলন তাহলে এখানে আমি দেখাইছিলাম কি ব্যবকলন ডেল ভাগ ডেল ওয়াই ডট এই যেটা হচ্ছে ডেল ভাগ ডেল ওয়াই তাহলে এটা আগে বের করি যেহেতু এটার পর ডট নেই তাহলে এটার মান আগে বের করে নেব আচ্ছা এই সমীকরণে দেখুন তো এফের সমীকরণে কিন্তু ওয়াই নেই তাহলে আমি ওয়াই নেই যেহেতু এই জায়গাতে সেই ক্ষেত্রে এটাকে যদি ওয়াইয়ের সাপেক্ষে ব্যবকলন করি তাহলে পুরো মানটাই জিরো হয়ে যাবে তাহলে ডেল এফ ভাগ ডেল ওয়াই এর মান অবশ্যই জিরো হয়ে যাবে কারণ এই ফাংশনের বিরুদ্ধ তো ওয়াই নাই তো যদি ওয়াই না থাকে তাহলে তার মান অবশ্যই জিরো হয়ে যাবে এবং আমি যদি এখন এখানে দেখাই ডেল এফ ভাগ ডেল ওয়াই ডট এটা যদি করি দেখুন তো এই ফাংশনের মধ্যে কিন্তু ওয়াই ডট আছে তাহলে ওয়াই ডট যেহেতু ওই ফাংশনের ভিতরে আছে সেহেতু আমি ওয়াই ডটের মানটা এখানে ব্যবকলন করে পাবো তাহলে এটাই করতো আমি দেখুন এটাকে ব্যবকলন করলে কি হয় এটাকে এখানে একটু দেখাই যদি একটা সূত্র দেখুন যদি ডি ভাগ ডি এক্স এটাকে যদি আমি রুট এক্সে যদি ব্যবকলন করি তাহলে এটাকে আমি লিখতে পারবো ওয়ান ভাগ টু রুট এক্স এটা লিখতে পারি তাহলে এখানে কিন্তু এই পুরো ফাংশনকে আমি এক্স বিবেচনা করতে পারি এই ফাংশনটাকে এক্স বিবেচনা করলে কি হবে সূত্র মোতাবেক আসবে কি ওয়ান ভাগ টু রুট ওয়ান প্লাস ওয়াই ডট তারপর স্কোয়ার ইন্টু অর্থাৎ দেখুন এটা কিন্তু আমি ওয়াই ডটের সাপেক্ষে ব্যবকলন করছি কিন্তু এই পুরো মানটা কিন্তু ওয়াই ডট না যদি পুরো মান ওয়াই ডট না হয়ে থাকে তাহলে যে মানটার সাপেক্ষে আমি ব্যবকলন করতেছি অবশ্যই ওই ফাংশনের ভিতরে সে মান আছে সে মানকে আবার এক্সট্রা করে আমাকে ব্যবকলন করতে হবে তাহলে এটাকে আমি আবার ব্যবকলন করি ওয়াই স্কোয়ার আছে ওয়াই স্কোয়ারকে ব্যবকলন করলে ওয়াই ডটের ওয়াই স্কোয়ার এটাকে ব্যবকলন করলে এখন হবে টু ওয়াই ডট এই টু এবং এই টু কেটে যাবে তাহলে এখানে আমার থাকবে কি ওয়াই ডট ভাগ রুট ওভার ওয়ান প্লাস ওয়াই ডটের ওপর স্কোয়ার এই মানটা কিন্তু আমার এখন এখান থেকে
খুব সহজেই লিখে নিতে পারতেছি এই মানগুলো যদি এখন আমি এখানে একটা সমীকরণ লিখি সমীকরণ নিয়ে বসাবো সমীকরণটা লিখলাম এখানে সমীকরণটা হচ্ছে অয়লার ল্যাগ্রান অয়লারের সমীকরণ অয়লারের সমীকরণ হতে পাই তাহলে অয়লারের সমীকরণ একটু আগে দেখাচ্ছি ডি ভাগ ডি এক্স এখানে হচ্ছে ডেল এফ ভাগ ডেল ওয়াই ডট মাইনাস ডেল এফ ভাগ ডেল ওয়াই ইকুয়াল টু জিরো তো সর্বপ্রথম দেখুন আমি এখানে এখন এই মানগুলো বসাবো বা তাহলে ডি ভাগ ডি এক্স রাখলাম এটার মান পাইছি কিন্তু কি পাইছি এটার মান এটার মান পাইছি এটা ওয়াই ডট ভাগ রুট ওভার ওয়ান প্লাস ওয়াই ডট ওভার স্কোয়ার তাহলে আমি এটাকে লিখব ওয়াই ডট ভাগ রুট ওভার ওয়ান প্লাস ওয়াই ডট এর ওপর স্কোয়ার ব্র্যাকেট ক্রস করলাম এখানে মাইনাস এটার মান পাশে হচ্ছে জিরো ইকুয়াল টু জিরো তাহলে বা তাহলে ডি ভাগ ডি এক্স এটা যা আছে তাই রাখলাম রুট ওভার ওয়ান প্লাস ওয়াই ডট এরপর স্কোয়ার তাহলে ইকুয়াল টু জিরো এখন এখান থেকে একটা জিনিস আমরা উপনীত হতে পারি যে কোনো একটা সংখ্যাকে যদি আমি ব্যবকলন করি এবং তার মান যদি শূন্য হয় তাহলে ওই সংখ্যাটা ওই সংখ্যাটা কি হবে ধ্রুবক হবে কোনো একটা সংখ্যাকে যদি আমি ব্যবকলন করি এবং তার মান যদি আমি শূন্য পাই তাহলে ওই সংখ্যাটা হবে ধ্রুবক কীভাবে হয় ধ্রুবক দেখুন আমি এই সমীকরণটাকে এখানে একটু লেখায় দেখে দিচ্ছি যদি এভাবে আমি কল্পনা করি ডি ভাগ ডি এক্স তাহলে ওয়াই ডট এখানে হচ্ছে রুট ওভার ওয়ান প্লাস ওয়াই ডটের ওপর স্কোয়ার ইকুয়াল টু ধ্রুবক আমি যদি উভয় পক্ষকে সমাকলন করি তাহলে কি হয় সমাকলন করলে ডি ভাগ ডি এক্স ওয়াই ডট রুট ওভার ওয়ান প্লাস ওয়াই ডটের ওপর স্কোয়ার ইকুয়াল টু জিরোক সমাকলন করলে ধ্রুবক হবে অবশ্যই দুটো জিরো যদি সমাকলন করে দুর্বক হবে এবং এই সমাকলন এবং এখানে একটা ডিএক্স থাকতো তাহলে এই সমাকলন এবং এই ব্যবকলন সমাকলন ব্যবকলন আউট হয়ে যাবে এটা আমরা জানি বিপরীত ফাংশন যেহেতু মানে সরি বিপরীত আসি যেহেতু সেহেতু সমাকলন এবং ব্যবকলন আউট হয়ে যাবে তাহলে থাকবে কি শুধুমাত্র এইটা তাহলে ওয়াই ডট বা ভাগ রুট ওভার ওয়ান প্লাস ওয়াই ডট এরপর স্কোয়ার ইকোয়াল টু জিরোক যদি আমি সমাকলন করি তাহলে এর মান অবশ্যই দুর্বক পাবো এটা কিন্তু আমরা জানি তাহলে এই যে দেখুন তো এই ফাংশনটা এটা ভেতর ছিল না তাহলে যে ফাংশনটাকে আমরা ব্যবকলন করেছি তাহলে এই ফাংশনটাকে কিন্তু ব্যবকলন করছি তার মান শূন্য পাইছি তাহলে কোনো একটা ফাংশনকে যদি ব্যবকলন করে তার মান শূন্য পাই তাহলে ওই ফাংশনটাই হবে ধ্রুবক তাহলে আমরা এটা এখানে এটাকে কিন্তু ধ্রুবক লিখতে পারি তাহলে আমরা এটাকে ধ্রুবক লিখে দেব বা ওয়াই ডট ভাগ রুট ওভার ওয়ান প্লাস ওয়াই ডটের ওপর স্কোয়ার ইকুয়াল টু আমরা লিখব ধ্রুবক ইকুয়াল টু এই ধ্রুবকের একটা মান দিলাম এ ঠিক আছে অর্থাৎ এই ধ্রুবকের মান দিলাম এ এতটুকু পর্যন্ত আমার একটা কাজ কিন্তু হয়ে গেল তো এর পরবর্তীতে আমি এখানে কি লিখবো এই ফাংশনটার যে ধ্রুবক হয়েছে এই ফাংশনটা কার উপর ডিপেন্ড করে এই ফাংশনটা ডিপেন্ড করে ওয়াই ডটের উপর তাহলে যেহেতু ওয়াই ডটের উপর ডিপেন্ড করে তাহলে এই ফাংশনের ওয়াই ডট ধ্রুবক হওয়ার কারণে এই পুরো মানটা কী হয়েছে ধ্রুবক হয়েছে যেটার উপর ডিপেন্ড করবে সেটা যদি ধ্রুবক হয় তাহলে পুরো ফাংশনটাই ধ্রুবক হয়ে যাবে তাহলে এটা ডিপেন্ড করতেছে ওয়াই ডটের উপর ডিপেন্ড করতেছে তাহলে ওয়াই ডট ধ্রুবক তার মানে আমি এটাকে ওয়াই ডট ইকুয়াল টু আর একটা ধ্রুবক নেব তাহলে ওয়াই ডট ইকুয়াল টু এটা পুরো ফাংশনের ধ্রুবক ইয়ে এবং শুধুমাত্র ওয়াই ডট যেহেতু একটা মানে ওয়াই ডটের উপর এই ফাংশনটা ডিপেন্ড করতেছে এবং ওয়াই ডট একটা ধ্রুবক তাহলে ওয়াই ডটকে যদি আমি সিঙ্গেলভাবে লিখি তাহলে এটা একটা ধ্রুবক এর উপর ডিপেন্ড করবে মানে ধ্রুবক হবে এটা একটা সেই ধ্রুবক আমি এখানে লিখলাম তো এইটাকে আমি একটু আগে কিন্তু দেখুন এখান থেকে আমি এখন কী লিখতে পারি এখানে দেখুন একটু আগে আমি দেখাইছি যে ডেল ডেল ওয়াই ভাগ ডেল এক্স ইকুয়াল টু আমি লিখছি ওয়াই ডট এরকম একটা ফাংশন কিন্তু আমি দেখাইছি একটু আগে এটার তাহলে ডেল ওয়াই ভাগ ডেল এক্স ইকুয়াল টু ওয়াই ডট যদি হয়ে থাকে তাহলে ওয়াই ডট ইকুয়াল টু আমি আবার এটা লিখতে পারি ডেল ওয়াই ভাগ ডেল এক্স তাহলে এখানে যেহেতু ওয়াই ডট আছে তাহলে আমি এখানে লিখবো যে ডেল ওয়াই ভাগ ডেল এক্স ঠিক আছে অর্থাৎ এই ডটটাকে উঠাই দিলে ডেল ভাগ ডেল এক্স আসবে অপারেটরটা এখানে যুক্ত হবে আর এখানে বি যা আছে তাই থাকবে বিটা যা আছে তাই থাকবে তাহলে বা আমি দেখুন ডেল ওয়াইটা এখানে রেখে দেব এবং এ ডেল এক্সটা এপাশে ভাগ আছে ওই পাশে ডান পাশে ভাগ করে দিলে এটা কি হবে 
গুণ হয়ে যাবে এবার শেষে গুণ করে দিলাম তাহলে এই পুরো ফাংশনটাকে যদি এখন আমি সমাকরণ করি তাহলে কি হয় এটাকে যদি এখন সমাকরণ করি তাহলে সমাকরণ করে পাই লিখে লিখে দিলাম সমাকলন করে পাই করে পাই তাহলে এটাকে সমাকলন করলে ডি এক্সকে যদি আমি সমাকলন করি দেখুন এখানে ডি এক্সকে যদি সমাকলন করি শুধুমাত্র এক্স পাবো তাহলে ডি ওয়াইকে যদি সমাকলন করি শুধুমাত্র ওয়াই পাবো তাহলে এটা ডি ওয়াইকে সমাকলন করতেছি আমি সমাকলনটাকে দেখাই দিই ডি ওয়াই ইকুয়াল টু এখানে সমাকলন হচ্ছে বি ডি এক্স বা তাহলে ডি ওয়াইকে সমাকলন করলে ওয়াই পাবো এবং বি ডি এক্সকে সমাকলন করলে পাবো এখানে হচ্ছে ডি এক্স করলে কী পাবো এক্স তাহলে বি এক্স প্লাস এখানে যেহেতু কোনো লিমিট বিদ্যমান নাই এই এই সমাকলন যেহেতু কোনো লিমিট বিদ্যমান নেই সে সেই এখানে একটা কনস্ট্যান্ট ধ্রুবক নিতে হবে সি এটা বিভিন্ন ধরনের সূত্রে বিভিন্ন ধরনের বইয়ে দেখানো আছে কী জন্য ধ্রুবক সি নিতে হয় অর্থাৎ যদি কোনো লিমিট বিদ্যমান না থাকে তাহলে এখানে কনস্ট্যান্ট একটা ধ্রুবক চলে আসে তো আমি এখন যে সমীকরণটা পাইলাম এটাই হচ্ছে আমার কাঙ্ক্ষিত ফলাফল যেটা আমি চাচ্ছিলাম যে দুটি বিন্দুর মধ্যবর্তী ন্যূনতম দূরত্ব একটি সরল লেখা হবে তাহলে আমি এখানে লিখে দেব যে সুতরাং সুতরাং নির্ণ ক্ষুদ্রতম ক্ষুদ্রতম দূরত্ব যা সরল লেখা নির্দেশ করে ন্যূনতম নির্ণ ক্ষুদ্রতম দূরত্ব যা সরল রেখা নির্দেশ করে কেন সরল রেখা নির্দেশ করে সেটা একটু দেখাই দিচ্ছি এই সমীকরণ যে মানটাই বসাবো ওয়াই এর মান বা এক্সের মান যেটাই বসাবো সেই সমানুপাতে আমি এক্সের মান যদি বসাই ওয়াই এর মান সেই সমান অনুপাতে পাবো অর্থাৎ এটা বক্র রেখা অনুপাতে হবে না অর্থাৎ আমি সরল রেখার সমীকরণ কী জানি যে এক্স ইকাল টু ওয়াই এক্স ইকাল টু ওয়াই যদি হয় তাহলে সেটা সরল রেখা হবে তাহলে এখানে যদি কনস্ট্যান্ট আমি বাদ দিয়ে দিই এটা একটা কনস্ট্যান্ট ধ্রুবক এটাও একটা কনস্ট্যান্ট ধ্রুবক দুইটা ধ্রুবক যদি বাদ দিয়ে দিই তাহলে কি হচ্ছে এখানে এক্স এবং ওয়াই কিন্তু সমান হয়ে যাচ্ছে তাহলে এক্স ইকাল টু যদি ওয়াই হয় বা ওয়াই ইকাল টু এক্স হয় তাহলে সেটা একটা সরল রেখা নির্দেশ করে তাহলে এখানে আমরা কিন্তু পাচ্ছি অবশ্যই এই সমীকরণ থেকে আমরা একটা পাচ্ছি যে এই সমীকরণটা সরল রেখার সমীকরণ যদি সরল রেখার সমীকরণ হয়ে থাকে তাহলে আমরা নির্দ্বিধায় লিখে দিতে পারি যে এই যে দুটি বিন্দুর মধ্যবর্তী ন্যূনতম দূরত্ব একটি সরল রেখা হবে তো ভালোভাবে এটা স্টাডি করো খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন খবর আগে আসার মতো একটা প্রশ্ন ধন্যবাদ